Bueno, señores, Eliazar Bueno, Eliazar Bueno, vamos a conversar con él sí. de inmediato. Nueva York y la comunidad. Buenos días, Eliazar, ¿cómo estás? Buen día a todos. Saludos, Julio. Saludos al staff. Gracias de nueva vez por este miércoles y permitirnos eh, hablar un poco de las cosas que están sucediendo aquí en nuestra comunidad. Eh, vamos a comenzar brevemente con eh, una nueva ley que se acaba de aprobar ahora en septiembre de restaurantes abiertos. Eh, restaurantes abiertos no es más que una iniciativa que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, eh, a través de la agencia que conduce eh, nuestro amigo el comisionado y Dani Rodríguez, eh, reconoce que para que los restaurantes, que es el fuerte económico de aquí del Alto Manhattan como industria, pues tengan una, una oportunidad de rebotar de la crisis económica que sean, a la que se enfrentan. Eh, de aquí viene y nace la iniciativa de restaurantes abiertos. Restaurantes abiertos no es más que el permitir a nuestros restaurantes que puedan sentar a las personas en la calle o en la acera, en ambas. Entonces, esta iniciativa eh, se puede accesar y se puede aplicar solamente con un costo o sea, mínimo. Eso no existía antes, ya desde la pandemia. Existía, pero era bajo otro modelo en el que la gente tenía que eh, someter eh, modelos eh, aprobados por arquitectos que le costaba hasta 10 mil dólares estos modelos. Ahora no hay que hacer eso. Ahora simplemente hay que coger el modelo que está online de, de parte de la ciudad, sujetarse a, la, a los requerimientos y entonces simplemente llenar la aplicación, pagar los impuestos debidos y que los, y las inspecciones entonces la pasen. Vamos, entonces el ayuntamiento va a poner en línea un diseño específico, un modelo específico o varios modelos y tú tienes que coger, elegir uno de esos y ya. Exactamente. Eh, ah, por ejemplo... Eso es Va a haber nuevos requerimientos en base al, al sonido, al nivel de sonido. Y una pregunta, tipo, una pregunta, ¿eso es fijo o eso va a ser por un tiempo determinado? Porque eso altera la, la, el espacio público de la ciudad, las aceras por donde tú debes caminar. Exactamente, va a ser fijo. Eh, actualmente hay alrededor de 10.000 espacios físicos ya instalados, a los mm. cuales se están impresionando para que, para que cumplan con los requerimientos, tanto como el nivel de sonido. La calefacción, porque ahora entramos en el, en el verano, ¿no? O, perdón, en el invierno. Eh, ¿Cuán cerca están de las aceras para el desarrollo de, eh, vial? Eh, también tienen que estar en, en, bajo el, el requerimiento de, de personas incapacitadas. ¿Cómo las personas incapacitadas van a entrar en, en estas estructuras? Eh, cuando, nie cuando haya nieve, para que hay, se pueda limpiar la nieve. O sea, un proyecto sumamente ambicioso, en el cual uno de los pilotos que ya se hizo, se hicieron cinco, uno de ellos en Chinatown, y voy a usar ese de ejemplo, eh, se estimó que en los espacios donde hubo eh, restaurantes abiertos y esas estructuras, se recaudó más de 8 millones de dólares en exceso a en esos lugares donde no existe eh, restaurantes Compara, abiertos. Una pregunta, entonces, el, ese, modelo va, ¿ese modelo va a funcionar en toda la ciudad de Nueva York? o solamente en zonas específicas con, donde las calles anchas lo permitan? En toda la ciudad de Nueva York, siempre y cuando eh, los restaurantes eh, eh, cumplen con el requerimiento de, de ponerse o en las aceras, dependiendo del tamaño de la acera, o de la calle. Hay Ese otro, básicamente hay otro es que... Sí, vamos a de, eso. Eh, Perdón. Sí. A, además, Eleazar, entonces tenemos el asunto de las elecciones. Háblanos de Exacto. las elecciones. Bueno, en noviembre 8 están las elecciones tanto congresuales como la elección de la gobernación. En, los últimos, en las últimas encuestas, pues eh, hay, una, hay un, casi un empate entre la, entre la gobernadora la existente, Hoku, y, su, y, su, y el candidato republicano, Selden. Eh, hubo una, una noticia en la que la Asociación Nacional de Supermercados, en su gran mayoría, eh, dominicanos, pues apoyaron públicamente al candidato republicano Selden, basado en la plataforma de seguridad pública y de la, de la, y de la, libre, de la fianza libre. O sea, está súper interesante eh, eh, la manera en la que la gobernación, esa, esa candidatura se está eh, eh, corriendo y es importante más aún que nosotros eh, en noviembre 8, aunque ya la, eh, se puede votar antes de pero noviembre 8 es el último día para votar, de que asistan masivamente 
y voten por su candidato de acuerdo a la plataforma ideológica que ellos tienen. Bueno, pues gracias, Elezar. Muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Pasen buen día. Tan feo para la foto lo demás. Está bueno. Eurica bueno. 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 Bueno.